हरि ओम तत्सत् सर्वेभ्योम नमो नम गुरगार मन स्टूडियो को वीक धन्यवाद नैन प्रेक्षक की रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन गुरी चुनाव चपदल रामकृष्ण परमहंस मरी स्वामी विवेकानंद महाानुभा महायोग हिंदू सामजा ने उद्धर की हिंदू धर्म कोसम आहरहर श्रमितर वाणु हिंदू की एनो मंटल एना चपार वालेत स्थापित बड़ी अड्डी को रामकृष्ण मिशन लेदा रामकृष्ण मठमने संस्थ आ संस्थन स्थापित व्यक्त उद्देश्य पूर्ति भिन्न पूर्ति वाल उद्देश्य व्यतिरेक पनी चेस्टी दाटो को दूरी दाने कलूतमेंसाई आनी मा पशोधन में मैं तेवल वाली कोई तुम्हारे खंड अंत ग मेम स्वामी विवेकानंद गारी बोधल को मरी रामकृष्ण परहंस गारी प्रवचन को वाल बोधल को वार उदेश व्यतिरेक का मेम वाल उदेश संस्थ अमल चेयर को नैन मुझे चपता सर मुझे स्वामी विवेकानंद ग स्वयं येमेंटे अप्टो मत मारपीलू बहुश इधी नूट मुफ संवर कृतम माटी अप्टे मत क्रैस् मत मारपीलने भारत देश में क्रत मोदल अभी इपड़ उधृत का अतम मत मारेवा अब हिंदू हिंदू संस्थल स्वामी विवेकानंद ग प्रश्न आलूर प अटूँ मत आ मता दाने वाल मन धर्मा की मन देशा यानी नष्ट लेकिन मन तक अब आये एट सर इपटी ना सधान गुर्तू उ इट ईज नाट वन मैन लेस् इट वन एनमी मोर आये अंत और मन हिंदू मत तगाड़ी पोते पड़े एंत पोते पोते अट नाट वन मैन लेस् अब शत्रु पेगा आये चपार अंत आये क्रैस् मता इस्ला मता उद्देश्य कट नि मरी स्वामी विवेकानंद अन्नी मता सामनमे अन्नी मता भाव चलते आय आरमत अटे इस्लाम मर क्रैस् मता हिंदू मन की शत्रु तैयार अच्छा का मन की बेलूर मठ बेलूर मठ कनी चुनाव आनुबंध संस्थल कल रामकृष्ण मिशन का मन की पेन बड़ता मरी रामकृष्ण मिशन वाल सिद्धांत चूस्ते नाक चाल आश्चर्य का उ सर यह विकीपीडिया नूसा इकड़ा एम राे मन की विकीपीडिया स्पष्ट चूस्ते द टेपल ईज द हार्ट आफ रामकृष्ण मिशन इट ईज नोटबल इट्स आर्किटेक्चर दट फ्यूज हिंदू इस्लामिक बुद्धिस्ट अंड क्रिस्टन आर्ट अंड मोटिव एज ए सिंबल आफ् यूनिटी आफ् आल रिजन अटे इप्ड मन की चूस्ते इध बेलूर मठ सर यह बेलूर मठ आर्किटेक्चर आ मठ निर्माण का आ मठ लोपल उ आर्ट का लपल उ बोमल सिंबल अड़ क्रैस्तव इलाम मरी हिंदू मताल मूडिं कल उठाएट अंत इध असल हिंदू संस्थे का पेर के काषाई वस्त्र वेसको वाल हिंदू संस्था चुप्कू हिंदू मता व्यतिरेक क्रैस्तव मरी इलाम ल आर्किटेक्चर वाल आर्ट सिंबल कल वाल हेड क्वारटर्स मठ निर्मित सर नीको फोटो चूपस्ता आश्चर्य पोतर इक चूँ मन की मसीद डोम लागे उमन 
అంటే ఈ ఆర్కిటెక్చర్లోనే మసీదు లాగా నిర్మించారు మసీదు లోపల కొంచెం చర్చి ఆర్కిటెక్చరు కొంచెం దేవాలయం ఆర్కిటెక్చరు ఇలా ఈ మూడు ఉన్నాయి చూసారా ఇలా ఉండేది గురుద్వారాలో లేదా వేరే దగ్గర కూడా అలా ఉంటుంది ఈ డోమ్ చూసారా మీకు అమెరికాలో వాళ్ళ భవనం ఏదో ఉంటుంది వైట్ హౌస్ ఏదో ఆ దాని ఆర్కిటెక్చర్ కాపీ ఇది అంతేగాని ఇది ఒక దేవాలయం లాగో ఒక ఆశ్రమం లాగో అయితే అసలు లేదు మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఉండండి ఒక ఫోటో చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇది స్వామి వివేకానంద గారి సమాధి ఆ సమాధి మీద వాళ్ళు ఓంకారాన్ని పెట్టారు దాన్ని చూస్తే మీకు ఎక్కడైనా ఓంకారం లా ఉందా ఓంకారం కాదు అది మూడు అంతే మూడు మూడు ఇక్కడ చూడండి ఇస్లాం సింగల్ పెట్టేశారు పైన అవునా పైన అర్ధ చంద్రాకారంలో ఇస్లామిక్ సింబల్ పెట్టారు ఇస్లామిక్ సింబల్ అది ఓంకారంలో చుక్క పెడతారు దానికి పెట్టారు పెట్టారు కానీ ఈ పక్క రావాలి కదా కిందకు వచ్చేసి వంక అది ఓంకారం ఏదంట హిందీలో పక్కన కింద కొమ్ము వచ్చేసి కొమ్ము మీద అంత చంద్రాకారం చుక్క ఉండాల అవును ఉండాలి కానీ తీసేసారు అంటే ఓంకారాన్ని కూడా కలుషితం చేసేసారు కలుషితం చేసే సత్యనాథ్ చేసేస్తారు కలుషితం కాదు సత్యనాథ్ చేసేస్తారు అవును ఇక్కడ వీళ్ళ సిద్ధాంతం ఇది బేలూరు వివేకానంద వివేకానంద గారు అదిగిన చూస్తే గిన వివేకానంద గారు అది చూస్తే గిన ఆయన ఆయనకి నిద్రపడుతుంది ఆయన ఆత్మ ఘోషిస్తుంది నిజం సార్ నేను వీళ్ళ సిద్ధాంతం చెప్తాను ఇది బేలూరు మఠం వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ వెబ్సైట్ ఇది దీంట్లో వీళ్ళు స్పెషల్ గా వీళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతంలో ఏం రాశారు అంటే హార్మోనీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ అంటే అన్ని మతాల యొక్క సమానత్వము సౌభ్రాతృత్వం అని మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆల్దో ద ఐడియా దట్ వన్ రియాలిటీ ఈజ్ నోన్ బై డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంటే ఏకం సత్ బహుధా విప్రా వదంతి అనే వేద వచనం ఉంది కదా వేద మంత్రం దాన్ని తీసుకొని అండ్ అండ్ ద ఐడియా దట్ డిఫరెంట్ స్పిరిచువల్ పాత్స్ లీడ్ టు ద సేమ్ గాడ్ భగవద్గీతలో అన్ని మతాలు ఒకటే అన్ని ఏ మతాన్ని ఫాలో అయినా చివరికి ఒకటే గమ్యాన్ని చేరుతారు అని ఎక్కడైనా రాసిందా అన్ని సత్యాలు ఒకటే ఇక్కడైన వాడు రకరకాల పేర్లతో పూజిస్తాడని అని దాని మీనింగ్ అది కాదు సరే భగవద్గీతలో అట్లా కాదు ఇప్పుడు అన్ని ఏకం సత్ ఏకం అన్ని మతాలు ఒకటే అని ఎక్కడ చెప్పలేదు అక్కడ అసలు అవి సత్యాలు కావు అవునవును నన్ను ఇది కంప్లీట్ చేయండి మాట్లాడదాం ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ హిందూ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ ఇన్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ సెవరల్ హిందూ సైన్స్ అంటే చాలా మంది హిందూ సాధువులు కూడా ఇదే చెప్పారంట అన్ని మతాలు అన్ని మతాలు అంటే వీళ్ళ దృష్టిలో ముఖ్యంగా ఆ ఎడారి మతాలే వీళ్ళు ఎన్నో మిగతా మతాలను తీసుకోరు శ్రీరామకృష్ణ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ హిస్టరీ టు షో త్రూ డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస అన్ని మతాలు సమానమే అని ఆయన ప్రాక్టికల్గా నిరూపించాడు హిజ్ మెసేజ్ ఇంప్లైస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ హార్మోనీ హార్మోనీ విత్ ఇన్ హిందూయిజం అండ్ హార్మోనీ అమాంగ్ ఓల్డ్ రిలీజన్స్ ఆయన ఇచ్చిన సందేశము అన్ని మతాలు ఒక్కటే అని అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు సార్ ఇంకా మనం మొత్తం చదివేసి మనం విమర్శించుకుందాం ఇంకా ఇంకా కూడా ఉంది శ్రీరామకృష్ణ డిడ్ నాట్ ఐడెంటిఫై హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ఎనీ పర్టికులర్ రిలీజన్ ఆర్ హిందూయిజం యాజ్ ఎ వోల్ అంటే శ్రీరామకృష్ణ పరమస అసలు హిందువే కాదు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు హీ షోడ్ దట్ డ్యూయలిజం అంటే అద్వైతము మరియు ద్వైతము అండ్ అదర్ స్కూల్స్ ఆఫ్ హిందూ ఫిలాసఫీ ప్రెజెంట్ రిప్రజెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రియాలిటీ అండ్ దట్ ద వేరియస్ హిందూ డైటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వన్ సుప్రీం గాడ్ హెడ్ హీజ్ మెసేజ్ హ్యాస్ బాట్ అబౌట్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ హార్మనీ అమాంగ్ హిందూ సెక్స్ అంటే 
విశిష్టాద్వైతము అనే మనకి మతాలు ఉన్నాయి అవే యాక్చువల్ గా మతాలు ఇవన్నీ కూడా అందరూ కొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంట రామకృష్ణ పరమహంస వచ్చేసి అందరి మధ్య యూనిటీ తీసుకొచ్చారంట తర్వాత హార్మోనీ అమాంగ్ ఓల్డ్ రిలీజన్స్ ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ శ్రీరామకృష్ణ రికగ్నైజ్ ద డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ రిలీజన్స్ బట్ షోడ్ దట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ దే లీడ్ టు అల్టిమేట్ ట్రూత్ అంటే ఇస్లాము క్రైస్తవము ఇట్లాంటి ఎడారి మతాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ధ్యానం చేసి మనం భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన సాధనలు చేస్తే ఎటువంటి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తామో అటువంటి ఉన్నతమైన స్థితికే ఆ ఎడారి మతాల సాధనలు చేసిన వెళ్తాము అని శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస నిరూపించారని వీళ్ళు చెప్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మ్యా మ్యాగ్జిమ్ యథో మత్ తథో పాత్ యాజ్ మెనీ ఫెయిత్స్ సో మెనీ పాత్స్ అంటే ఎన్ని నమ్మకాలు ఉంటే అన్ని మార్గాలు అంట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్వామి వివేకానంద ఆల్సో హెల్డ్ దట్ ద రిలీజియన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎటర్నల్ యూనివర్సల్ రిలీజన్ అంటే ప్రపంచంలోని మతాలన్నీ కూడా ఒకే విశ్వమతం యొక్క శాఖలు సిన్స్ వేదాంత కంటైన్స్ ఆల్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ స్వామీజీ రికార్డెడ్ వేదాంత యాజ్ ద ఎటర్నల్ యూనివర్సల్ రిలీజన్ దట్ ఈస్ టు సే వేదాంత కెన్ సర్వ్ యాజ్ ద కామన్ గ్రౌండ్ ఫర్ ఆల్ రిలీజన్స్ అంటే వీళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతంలో ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను చెప్తాను సార్ మీరు అది ఎంతవరకు నిజమనేది చెప్పండి వీళ్ళ యొక్క అతి ప్రధానమైన సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే యథో మత్ తథో పాత్ అంటే ఎన్ని విశ్వాసాలు ఉన్నాయో ఎన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలుసు చేరడానికి విభిన్న మార్గాలు అంటే యేసు నమ్ముకోవడం ఇంకా క్రైస్ ఇస్లాంలో ఇస్లాంలో వాళ్ళ దేవుణ్ణి నమ్ముకోవడం మరియు మన హిందూ మతం హిందూ మతంలో ఉంటూ యోగ సాధన లేదా జ్ఞాన సాధన వంటి సాధనలు చేయడం ఒక్కటే మనం ఇక్కడ భగవద్గీత చదివి భగవానుడే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మార్గంలో ప్రయాణించి మనం జీవన్ముక్తిని పొందడం ఎలాంటిదో అక్కడ ఏసుని నమ్ముకొని పరలోకానికి వెళ్ళడము అల్లా దేవుణ్ణి నమ్ముకొని జన్నతికి వెళ్ళడము ఒక్కటే అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంకా అందరూ చెప్తున్నారు ఒక 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 ఊరికి పోవాలంటే అనేక మార్గాలు ఉంటాయి అప్పుడు మనం అన్ని మార్గాలు కరెక్టే అని అనుకుంటామా ఏ మార్గాలు పోతే సులభమైన మార్గం సులభంగా పోతాము ఎంత ఏ మార్గాలు పోతే తొందరగా పోతాము అని ఎంచుకుంటామా లేదా ఎంచుకుంటాం మరి వీళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తారు అన్ని మార్గాలు భగవంతుని దగ్గర తీసుకెళ్తాయని అన్ని మార్గాలు తీసుకెళ్తే దాంట్లో ముఖ్యమైన మార్గం మీద అది ఎన్నుకోవాలి కదా అసలు అసలు నేను ఇది ఒప్పుకోను సార్ ఎందుకంటే ఇంకోటి చెప్పండి ఇంకొకటి వీళ్ళు అన్ని మార్గాలు ఒకటే అని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఆ మార్గాలు కనుకున్న వాళ్ళు చెప్పిన ఆ మార్గాలు ఇస్లాం ఒక వ్యక్తి ప్రతిపాదించాడు తర్వాత క్రిస్టియన్ మతాన్ని ఒక వ్యక్తి ప్రదర్శించాడు ఆ వ్యక్తులు ఏం చెప్పారు ఆ గ్రంథాలు చదివితే కదా మీకు తెలిసేది చదువుకున్న ఊరికి అన్ని ఒకటే అన్ని ఒకటే అంటే మనం ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తారు కదా ఒప్పుకోవద్దు చెప్పండి సార్ అన్ని మతాలు ఒకటే అన్ని దారులు పోయినా ఒకటే అని అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏ దారి సులభమైంది ఏ దారి అంటే పోతే దగ్గర పోతాము తొందరగా పోతాము అనేది ఆలోచించుకొని ఒక ఊరికి వెళ్తాము అదేవిధంగా భగవంతుని చేరుకోవాలంటే ఏది ఉత్తమమైన మార్గము ఏది సులభమైన మార్గము అది తీసుకోకపోతాము కానీ అన్ని మార్గాలు ఒకటే అని చెప్పేసి అన్ని మార్గాలు పోయేదని కాదు కదా ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఊరికి అన్ని మతాలు ఒకటే అన్ని ఒకటే చెప్తారు కానీ చెప్పేవాళ్ళు ఆ యొక్క మతాలని ఆ మతాలకు మూలపురుషులు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు ఏంటి అనేటివి వీళ్ళు చదివింటారు అనమాట అక్కడ చదువుకునే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు మరి ఆ విధంగా అయితే అన్ని మతాలు ఒకటే అంటే ఆ విధంగా మరి ఇప్పుడు కొన్ని మతాల్లో ఒక ఒక మతం వచ్చేసి హిందూ అనేవాడు ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ చెప్పేది చెప్తారు ఒక మతము ఇంకో మాసం విగ్రహాలు ఎవరు చేస్తాడు వాడిని రాళ్ళతో చాగొట్టు అంటది 
మరి మరి మనం ఏమి చెప్తారు ఈ సర్వే జన ఆస్తికిలో పోవచ్చు లోకాల సంస్థ ఆస్తికిలో పోవచ్చు అని చెప్పి మన మతము కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఏ విధంగా అవుతాయి ఏ విధంగా ఒకటేగా తీసుకుంటారు మరి ఇంకొకటి వారు చెప్పింది ఏమంటే రామకృష్ణ పురాంశ హిందూ మతానికి చెందిన సంబంధించిన కాదు అని చెప్పించారంట మరి రామకృష్ణ పురాంశ విగ్రహాలను చేస్తే కదా మా విగ్రహాలను ఏ మతంలో చేస్తారు హిందూ మతంలో చేస్తారా ఇస్లాంలో చేస్తారా క్రిస్టియానిటీలో చేస్తారా మీరు ఏ విధంగా హిందూ మతానికి సంబంధించిన కాదు అని చెప్పిస్తారు వీళ్ళు అవును సార్ మంచి చాలా అద్భుతమైన మీరు ఉదాహరణ చెప్పారు మరి కాళీ మాతను పూజించే రామకృష్ణ పరమహంస వేదాంతాన్ని ప్రబోధించిన వివేకానంద హిందువులు కాకుండా ఏ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్లే చెప్పాలి హిందువులు కాకపోతే వాళ్ళు కాషాయ వస్త్రాలు ఎందుకు కట్టుకున్నారు హిందువులు కాకపోతే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా విగ్రహారాధన ఎందుకు చేశారు అంతే కదా సార్ అదే కదా మరి ఇప్పుడు అంబేద్కర్ మహాశయుడు అన్ని గ్రంథాలు చదివాడు కాబట్టి ఆయన క్రిస్టియన్ కా ఒకసారి క్రిస్టియన్ పోతే దేశభక్తి పోతుంది అని క్లియర్ గా చెప్పాడు ఆయన చదివినాడు కాబట్టి దాంట్లో ఏమి రాశారు దాంట్లో ఉండే పాయింట్లు ఏ విధంగా దెబ్బతిస్తాయని ఆయన తెలుసు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వివేకానంద కూడా చెప్పారు వివేకానంద చెప్పినందుకు వీళ్ళకు ఒకవేళ వేరే వారు చెప్పిన చర్యల తీసుకోవద్దు వివేకానంద రామకృష్ణ మఠంలోని వాడే కదా ఆయన చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు వీళ్ళు మరి అవును సార్ అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే ఇప్పుడు అసలు అన్ని మతాలు ఒక్కటే అనే సిద్ధాంతాన్ని హిందువుల తల మీద ఆమోదం అంటినట్టు అంటే హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి బాగా దోహదపడిన సంస్థ ఏదైనా ఉంది అంటే రామకృష్ణ మఠమే వీళ్ళు ఒక భలే ఉదాహరణ చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు నీళ్లు ఉన్నాయి మనం తెలుగులో నీళ్లు అంటాము హిందీలో వాటర్ అంటారు హిందీలో పానీ ఇంగ్లీష్లో వాటరు కానీ పదార్థం ఒకటే కదా అదే విధంగా ఒక దేవుడు ఒక్కడే ఆయనకి పేరు పేరు ఆకారం రూపం లేవు కానీ తెలుగులో కృష్ణుడు తర్వాత ఇస్లాం మతంలో అల్లా తర్వాత క్రైస్తవంలో ఏస్ అని చెప్తాడు వీళ్ళు మీరు ఇది మాట విని ఉంటారు ఈ మాట ఎవరు తెలుసా చెప్పింది రామకృష్ణ మఠమే రామకృష్ణ మఠం హిందూ హిందూ సమాజాన్ని నాశనం చేయడానికి ఇటువంటి మాటలు చెప్తూ ఉంది ఈ రామకృష్ణ మఠంలో నేను చెప్తున్నాను స్పష్టంగా ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన కొన్ని కొండ గొర్రెలు దూరి హిందువుల్ని నాశనం చేసేదానికి ఇటువంటి తప్పుడు సిద్ధాంతాలను చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ మనం స్క్రీన్ మీద మరి చెప్పండి కాదు ఇప్పుడు ఇస్లాం లో అల్లా క్రిస్టియానిటీలో ఏమంటా యహోవనా లేకుంటే ఎవరైనా తీసుకోండి ఏదైనా ఇబ్బంది తర్వాత మన దాంట్లో శివుడు ముగ్గురు ఒకటే అని చెప్తారు అల్లా అన్న ఒకటే తర్వాత యహోవాన్ని ఒకటే శివుడు అన్న ఒకటే మరి ముగ్గురు చెప్పింది ఒకటే ఉండాలి కదా అవును ఒకటే మరి ముగ్గురు చెప్పింది వేరే వేరే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు అల్లా ఏం చెప్తాడు చూడండి అల్లా ఏం చెప్తాడు అల్లా ఏం చెప్తాడు నన్ను నమ్మన వాడిని మరి ఎక్కడ కనబడితే అక్కడే చంపేయమంటాడు మరి ఇంకొక ఆయన ఎస్పీసీ ఏం చెప్తాడు నన్ను వాడిని స్వర్గాన్ని తీసుకెళ్తాను ఎవరైతే నమ్మరో వాడిని నిత్య నరకమంట ఇన్ని సంవత్సరాలని లిమిట్ లేదు ఈ సృష్టి ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు ఆ నరకంలో కాల్తూనే కాల్తూనే ఉండాలంట మనిషి చావకూడదు తర్వాత అది స్టాప్ కాకూడదు కాల్తూనే ఉండాలంట అంత పనిష్మెంట్ అంట నమ్మకోకుంటే ఇది అది ఇస్లాం లో ఉన్న ఒకసారి చంపేస్తే అది పోతుంది అది ఇది ఎట్లా కాదు ఇంకా ఘోరం ఇది ఎస్కృతి చెప్పింది అది నన్ను నమ్మిన వాడిని నిత్య నరకము కొన్ని కోట్ల 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 సంవత్సరాలు కాల్తూనే ఉండాలి చావకోకుండా ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు మన మనమ్మ మన శివుడు ఏం చెప్తాడు సర్వే దినాసుకిన పోవచ్చు లోకాల సమర్థాసుకిన పోవచ్చు ఏ విధంగా అవుతుంది మన దేవుడు అంతా అల్లా అల్లా తను ఎసిగిస్తూ తర్వాత యొక్కవాను అంత ఒకటి విధంగా అవుతుంది మరి దీనికి సమాధానం చెప్పాలా వీళ్ళు రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు అవును సార్ ఇక్కడ మనకి కురాన్ లో వాక్యాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి నేను ఒక రెండు చదివి వినిపిస్తాను అల్లాను నమ్మని వారిని కాలుతున్న బట్టలతో ఇనుపు చువ్వలతో మసిలే నీళ్లతో శిక్షించండి వారి చర్మం శరీరం కరిగిపోవాలి ఈ కురాను ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది తర్వాత అవ కురాను అవకాశం దొరకగానే అల్లాను నమ్మని వారిని ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ చంపేయండి కురాను ఎనిమిది ఆరు ఆరు ఐదు అల్లాను నమ్మని వారు మూర్ఖులు వారితో పోరాడాలి తర్వాత ఇస్లాం విమర్శించే వారిని విగరాంగులను చేసి వేలాడి దీయండి ఇలా ఇన్ని ఇలా ఇలా చెప్పిన ఈ కురాన్ గ్రంథము ఇలా చెప్పిన అల్లా దేవుడు 
హిందూ మతం అని వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళే అనుకుని నిందించి నవ్వుకుంటారు అనమాట బైబిల్ వాక్యాల బైబిల్ లో పన్నెండవ అధ్యాయం ద్వితీయ పిలుస్తు మన యహో గారు ఇలా అందరూ సమానమని ఎవరైతే ఎవరైతే చెప్తున్నారో అల్లాను యహోవాను తర్వాత చూడు సమానం అని ఏ విధంగా చెప్తున్నారో ఆ యహో గారు ఏం చెలిపిస్తున్నారంటే నీ పితృల దేవుడు యహోవా నీకు ఇచ్చిన దేశము మీరు భూమి మీద బ్రతుకు తిన్న వాళ్ళంటికి మీరు అనుభవించి గై కొనవలసిన విధులు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు సహాధీన పరుచుకొని పోవు జనములు గొప్ప పర్వతాల మీదనేమి మెట్టల మీదనేమి పచ్చని చెట్ల నెట్టి కిందనో ఎక్క ఎక్కడైతే తమ దేవతను పూజించనో ఆ స్థలములని మీరు పత్తిగా పాడు చేయవలను వారి బలిపీఠములు పడదోసి వారి విగ్రహములను పడగొట్టి వారి దేవతా స్తంభము అగ్నితో కాల్చి వారి దేవతల ప్రతిమను పూలదోసి వారి పేరును అచ్చట లేకుండా నశింప చేయవలను ఇది పన్నెండో అధ్యాయము పన్నెండో అధ్యాయంలో రెండో వాక్యం వచ్చింది మరి తర్వాత ఇంకా ఇంకా అంతకంటే ఘోరమైన ఒక వాక్యము అదే పన్నెండో అధ్యాయంలో పదమూడో అధ్యాయంలో ఆరో వాక్యం నుంచి ఆరో వాక్యం పది దాకా ఉంది ఇది చదువుతాం చూడండి నీ తల్లి కుమారుడే కాని నీ సహోదరుడే కాని నీ కుమారుడే కాని నీ కుమార్తె కాని నీ కవికిట భార్యే కాని నీ ప్రాణ స్నేహితుడే కాని భూమి ఈ కొన మొదలుకొని ఆ కొన వరకు నీకు సమీపముగా నుండినను నీకు దూరముగా నుండినను నీ చుట్టూ ఉండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ పితలను ఎరుగని ఇతర దేవతను పూజించి రమ్మని రహస్యముగా నిన్ను ప్రేరేపించిన ఎడల వారి మాటలు సమ్మతింపకూడదు వారి మాట వినకూడదు వారిని కటాక్షింపకూడదు వారి నుండి జారి పడకూడదు వారిని మాటుపరచకూడదు అవశ్యముగా వారిని చంపులను చంపుటకు నీ జనులందరి ముందుగా నీ చేయి వారి మీద పడవలను వారిని రావుతో చావగొట్టవలను ఇది మన మన యహోవ గారు అన్ని మతాలు సమానమని చెప్పే వీళ్ళు యహోవ గారు చెప్పిన వాక్యాలు అంట ఇటువంటి అంటే వేరే దే వేరే దేవతను పూజించి రమ్మని మనకు వాళ్ళ కుటుంబం క్రైస్తవ కుటుంబం ఎవరిని వచ్చి వేరే దేవతను పూజిస్తే రా అంటే కొడుకు కాని భార్య కాని ఎవరన్నా గాని వెనక ముందు చూడకూడదు మరి ఎవరైతే వింటాడో వాడు వెంటనే కొట్టేసేలా వాడిని వస్తుంది ఆలోచన చేయకూడదు అంట ఫస్ట్ కొట్టేదాంట్లో వాడిని చంపడంలో ఫస్ట్ వీడి చేయబడాలా వాడు కొడుకు కానీ చూడకూడదు తండ్రిని చూడకూడదు తల్లి అని చూడకూడదు ఫస్ట్ వీడి చేయి వాడి మీద పడాలా వాడిని చంపడంలో అనమాట వాడిని రాళ్ళు తీసుకుని చావగొట్టాలంట ఇది మన యహోవ గారు చెప్పిన సిద్ధాంతం అనమాట వీళ్ళు చదవరు ఊరికే వీళ్ళు తోచిన అయితే ఇప్పుడు మనం నిరూపించే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకే వ్యక్తి మూడు మూడు గ్రంథాల్లో రకాల విభిన్నంగా చెప్పడు కదా ఇప్పుడు నేనే ఇప్పుడు నేను దేవుడు అంత అంత ఒకటే అయితే అల్లా అన్న ఒకటే ఏ యహోవా ఒకటే ఏ శివుడు అన్న ఒకటి అంటే ఒకటే విధంగా చెప్పాలి కదా మూడు రకాలుగా ఎందుకు చెప్పాడు అదే మూడు రకాలుగా చెప్పాడంటే ఈ ముగ్గురు వేరే వేరే ఒకటి కాదు ఒకటి కాదు తెలి ఇప్పుడు ఇంకా రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళ సిద్ధాంతం తప్పుడు సిద్ధాంతం ఇలా అన్ని మతాలు ఒకటే అనే తప్పుడు సిద్ధాంతంతో హిందువులను తప్పుదారి పట్టించి హిందువుల్లో ఉన్న ఆ పోరాట పటిమను వీరత్వాన్ని ఆ పోరాడేటువంటి ఆ తత్వాన్ని వీళ్ళు నిర్వీర్యం చేసేస్తున్నారు అవును కదా సార్ అన్ని మతాలు ఎప్పుడు సమానం అంటామో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అంతా ఒకటే కదా అని కలిసి పెట్టి పోతా అంటారు ఆ పక్క వాడేమో కుట్రలు పొందుతూ ఉంటాడు వీడు వీడు తాము మామూలు దగ్గర తీస్తూ ఉంటాడు వాడు కుట్రలు పొందుతూ ఉంటాడు వానికి కుట్రలు పొందడము వారి యొక్క ఏదైతే అనుకున్నాడో వానికి సఫలీకృతం చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ మతాలు వేరే చెప్పినాయి వాళ్ళని చూసి జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పితే ఏమైనా వాళ్ళకి కొద్దిగా గమనిస్తూ ఉంటారు 
వాళ్ళకి అది ఆ గమనించే శక్తి లేకుండా చేసే హిందువులు వాళ్ళని గమనించే శక్తి లేకుండా చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసేది మంచిదా చెడుదా అని గమనించే శక్తి లేకోకుండా వీళ్ళు నిర్వీర్యం చేసేస్తారు అన్ని మతాలు ఒకటి అన్ని మందులు చెప్పింది ఒకటి అని చెప్పేసి కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ చెప్పే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటారు వీళ్ళే వాళ్ళ గ్రంథాలు తెలుసుకోకుంటే కర్ణాటక ప్రజలు ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారు నిజం నిజం నేను ఫైనల్ గా ఒక కంక్లూజన్ చెప్తాను సార్ ఈ రామకృష్ణ మఠం రామకృష్ణ మిషన్ అనే సంస్థ హిందువుల్లో పోరాట పటిమను నిర్వీర్యించేసి ఒక హిందువుల్ని ఒక హిందూ ద్రోహులుగా మారుస్తూ ఉంది మరియు ఇది రామకృష్ణ మిషన్ రామకృష్ణ పరమహంస గారి బోధనలకు మరియు వివేకానంద స్వామి గారి బోధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తూ ఉంది ఇది ఒక కోవర్టు క్రైస్తవ లేదా ఇస్లామిక్ సంస్థగా నడుస్తూ ఉంది వాళ్ళ యొక్క ఏజెంట్గా ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది అని మేము వాళ్ళ యొక్క ఫిలాసఫీ చదివి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ప్రేక్షకులు జాగ్రత్తగా ఉండి వీళ్ళ యొక్క ఈ తప్పుడు సిద్ధాంతాలు నమ్మి మోసపోకుండా అన్ని మతాలు ఒక్కటి కాదు ఎడారి మతాలు హిందువుల్ని హిందూ సమాజాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాయి కాబట్టి మనం అందరం కూడా పోరాడాలి అని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ అహం బ్రహ్మిష్ణానికి ఏం పని లేదు అందరినీ విమర్శిస్తాడు ఓం శాతిని విమర్శిస్తాడు సాయిబాబాను విమర్శిస్తాడు ఈ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిని విమర్శించుకుంటా ఉంటారని ఆ దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు అది కాదు పద్ధతి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరు తప్పు మాట్లాడితే దాన్ని ఖండించారు మనము వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల వల్ల హిందూ ధర్మానికి నష్టం జరుగుతుందా లేదా అనేది చూడాలి నష్టం జరగకపోతే పర్లేదు మాట్లాడే నష్టం జరుగుతుందంటే మనం ఖండించాలి వాళ్ళు దారిలో పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా వాళ్ళ యొక్క పబ్లిక్ వాళ్ళ యొక్క వేరే వాళ్ళు వచ్చిన వల్ల అలా చెబుతూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి మనం వాళ్ళని దానిలో పెట్టాల్సి వస్తే వారిని ప్రశ్నిస్తే మళ్ళీ కూడా అటువంటి చెప్పుకోకుండా ఉంటారు అనమాట కాబట్టి అది అది అపోహ మీ మైండ్ లో నుంచి తీసేయాలి అహం బ్రహ్మ శిక్షణ నిరంతరము కూడా హిందుత్వాన్ని కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంది హిందుత్వంలో హిందుత్వానికి హిందుత్వానికి ఎవరైతే దెబ్బతీసే విధంగా ప్రయత్నిస్తారో మాట్లాడతారో వాళ్ళని వెంటనే ఖండిస్తుంది ఇది గమనించాలి జై శ్రీరామ్